Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Headlines Sa Brigada Balita Nationwide Ngayong umaga Kaso ng COVID-19 sa bansa Nadagdaga ng mahigit 8,000 Ilang mambabatas mamamahagi ng anti-parasitic drug sa mga COVID-19 patients Sa kabila ng kawala ng patunay sa epekto nito laban sa virus Ang DOH at FDA nanindigan sa rekomendasyon nito na huwag ipagamit ang Ivermectin sa COVID-19 patients Meda isinulong ang intensified testing at tracing sa gitna ng implementasyon ng ECQ sa NCR Plus Bubble. Senador Go nanawagan ng mas malawak na health insurance protection para sa mga Pinoy sa gitna ng pandemya. WHO nilinaw na hindi incompetence ang dahilan ng COVID-19 surge sa Pilipinas. Ang DFA naman nagtala ng labing pitong bagong kaso ng mga Pilipinong tinamaan ng COVID-19 sa abroad. Alexander Hesmundo, opisyal ng manunungkulan bilang Chief Justice ng Korte Suprema. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Magandang umaga Pilipinas, Metro at Mega Manila. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo via live stream sa www.brigada.ph Mula dito sa National Headquarters sa Makati City Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga Pinakasariwa, pinakabagong mga balitang hatid ng buong puwersa ng Brigada News FM Philippines Kasamang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule At resistensya ng Power Cells Herbal Capsule Araw po ng Martes, mga kabrigada April 6, 2021 At kami po ang inyong mga lingkod Brigada Glenn Parungaw At Brigada Leo Navarro Malikde Brigada Balita Coronavirus Disease 2019 News Update Mga kabrigada na itala po ng Pilipinas ang panibagong 8,355 na kaso po ng COVID-19 na dahilan ng pagtaas ng kabuang bilang sa 830,398. Makikita rin sa datos ng Department of Health na pumalo na sa 143,726 ang bilang po ng mga aktibong kaso sa bansa. Umabot naman sa 646,237 ang total recovery sa bansa matapos ang paggaling ng 145 na karagdagang pasyente habang naitala naman ang 10 bagong fatalities na dahilan ng pagsipa ng death toll sa 13,435. Ipinunto naman ng DOH na merong walong duplicate cases ang natanggal sa case count Habang apat naman ang dating natukoy bilang recovery ang na-reclassify bilang deaths matapos ang final validation. Samantala, meron namang tatlong laboratorio ang bigong makapagpasaho ng kanilang resulta sa itinaktang oras. Kaugnay nito ay kinumpirma naman ng DOH na bumaba ang bilang ng mga bagong kaso dahil sa nabawasang laboratory operations nitong Semana Santa. Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, inanunsyo ni anak kalusugan Representative Mike Defensor na mamamahagi ito sa mga pasyente sa Quezon City ng Ivermectin na isang anti-parasitic drug na ginagamit ng mga doktor bilang treatment sa mga infected ng COVID-19. Ito ay kahit hindi pa rehistrado ang nasabing gamot para sa pagpapagamit nito sa mga tao. Sa isang Facebook post ay sinabi ni Defensor na gagawing prioridad sa limitadong supply ng gamot ang mga may comorbidities at senior citizens. Anya, pwedeng magpadala ng mensahe ang mga tao na interesado sa naturang gamot sa kanilang Facebook page na malayang Quezon City upang sila ay makakuha ng kompletong detalye tungkol sa Ivermectin. Sa isang mensahe naman sa mga reporters ay sinabi ng mambabatas na nananatiling ligtas at posibleng epektibo ang Ivermectin laban sa virus kahit wala pang ginagawang clinical trials 
ukol sa pagpapagamit nito sa mga COVID-19 patients. Binigyan din ni Defensor na hindi pa conclusive ang mga pag-aaral at ang pag-inom sa nasabing gamot ay hindi makakapagdulot ng pinsala sa katawan ng tao. Naniniwala din ang opisyal na libo-libong buhay na ang nailigtas ng nasabing gamot. Brigada Balita Nationwide Sa kaugnay na balita mga kabrigada, Nanindigan po ang Department of Health at ang Food and Drug Administration na hindi nila irerekomenda ang pagpapagamit sa anti-parasitic drug na ivermectin sa COVID-19 patients. Iginit po ng dalawang ahensya na iulat po ni World Health Organization Representative Rabindra Abiyasinghe na walang patunay na may epekto laban sa COVID-19 ang nasabing gamot. Ipinunto po ng mga ahensya ang anim na trials na isinagawa ng Philippine COVID-19 Clinical Practice Guidelines kung saan ay lumabas na hindi kaya ng naturang gamot na pababain ang banta ng virus sa buhay ng mga pasyente mula moderate hanggang severe cases. Dagdag ng DOH at ng FDA, hindi rin napababa ng ivermectin ang hospitalization period at oras ng paggaling ng mga pasyente mula sa mga sintomas ng COVID-19. Hindi rin anila na ibang rate ng hospital discharge sa pagitan po ng ivermectin at ng placebo groups. Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, tanggap tayo ng report. Ang NEDA ay sinulong po ang intensified testing at tracing sa gitna ng implementasyon ng ECQ sa NCR Plus Bubble. Si Brigada Maricar Sargan sa Balita, Brigada Maricar, ibrigada mo. Brigada Balita Report Tulong ng National Economic Development Authority o NEDA ang pagpapaigting sa Prevent, Detect, Isolate, Treat and Recover o ang PDITR Strategy sa gitna ng ekstensyon ng Enhanced Community Quarantine o ECQ sa National Capital Region at sa mga karatig na probinsya. Sinabi ni Acting Socio-Economic Planning Secretary Carl Chua na gumana ang PDITR Strategy sa pagitan ng August 2020 at February 2021 nang mapababa ng bansa ang mga kaso sa dalawang libo kada araw. Anya nagbigay daan ito sa unti-unting pagbubukas ng ekonomiya noon. Gayun pa man, sinabi ng opisyal na dahil sa mga bagong variants, kailangan mapaigting lalo ang implementasyon sa PDITR strategy. Ipinunto rin ni Chua na kailangan din ng bansa ngayon ang maayos na enforcement ng minimum health protocols at compliance monitoring. Ang pagbuo sa mas maraming isolation facilities, mas mabilis na vaccine deployment sa mga vulnerable sectors at ang implementasyon ng karagdaga ang social amelioration program. Yan ang report hatid ng Drive Max Adult Herbal Capsule tatagal ka. Ito si Brigada Maricar Sargan ng Brigada News FM Philippines, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Si Senador Go naman nanawagan ng mas malawak na health insurance protection para sa mga Pinoy sa gitna ho ng pandemya. Si Brigada Lay Bagyo sa Balita Brigada Lay. Ibrigada mo! Ibrigada! O mapila si Senador Christopher Bongo sa Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth na paigtingin pa ang pagtungo nito sa pandemic sa pamamagitan ng mas malawak na proteksyon sa mga bayaring medikal, lalo na sa mga pamilyang nakakaranas ng problemang pinansyal dulot ng pandemya. Paliwanag ni Go, bilang pangunahing insurance provider ng milyong-milyong mga Pilipino, mahalagang nakakasabay ang PhilHealth sa mga hamon na kinakaharap ngayon ng bansa. Ayon kay Go, dapat maging proaktive at maaga pang PhilHealth sa mga pangangailangan ng mga Pinoy bago pa man ito magpagamot tulad ng pagpapalawig ng coverage ng kanilang insurance schemes. Nanawagan din ng senador sa government-owned insurance firm na isama sa coverage ang dagdag gastos na binabayaran ng mga pasyente sa mga makeshift facilities o medical tents. Una ng umapila si Go sa mga concert agencies na madaliin ang construction at expansion ng mas marami pang modular facilities at tents na mayroong COVID-19 isolation areas at ICU beds para sa taong infected ng virus at nasa severe conditions. Yan ang report katuwang ang Nutriclean Herbal Capsule, Linis Chan, Sexy Chan. Para sa Brigada Balita Nationwide sa umaga, ito si Brigada Lay Bagyo ng Brigada News FM, The Music and News 
Authority. Brigada Balita Nationwide. Ang World Health Organization naman nilinaw na hindi incompetence ang dahilan ng COVID-19 surge sa Pilipinas. Si Brigada Jen Bayot sa Balita, Brigada Jen, ibrigada mo. Brigada Report. Binigyang diin ang isang opisyal mula sa World Health Organization na hindi kasalanan ng gobyerno ang pagtaas sa bilang ng mga bagong COVID-19 cases noong Marso. Sinabi ni WHO Country Representative Rabindra Abiyasinghe na nagaranas rin ang pagsipa sa bilang ng mga kaso ang iba pang mga bansa na dahilan kung bakit napilita ng gobyerno na magpatupad ang mga panibagong restrictions. Iginiti Abiyasinghe na walang kinalaman sa incompetence ang pagtaas sa bilang ng mga kaso. Inihayag ito ng WHO official matapos siyang tanungin ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa isang press conference kung manifestasyon ba ng incompetence ng gobyerno ang pagdami ng mga kaso. Samantala, iginit naman ito na kailangan ng bansang ipagpatuloy ang pagpapalaka sa kahandaan at response laban sa COVID-19. Anya, ang surge ay idinulot ang increased transmissibility ng coronavirus dahil sa bagong variants sa pagpapabayan ng mga tao sa health protocols at sa optimism ng publiko kaugnay sa pagdating ng mga bakuna. Matatandaan na isinailami ng gobyerno ang National Capital Region at mga karatig na probinsya sa Enhanced Community Quarantine bilang tugon sa dumaraming infection sa bansa. Yan ang report. Hati ng Guard C. Calcio Mascorbet, katawang healthy at chief sa Guard C. Ito si Brigada John Bayo, na Brigada News sa South Philippines, the Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na nadagdagan ng labing pitong bagong kaso ang bilang ng mga Pilipino sa abroad na tinamaan ng COVID-19. Sinabi ng DFA na nasa 16,000 423 overseas Filipinos na ang tinatamaan ng sakit kabilang na ang 5,314 na aktibong kaso. Dagdag ng ahensya, wala itong naitala na pagbabago sa bilang naman ng recoveries at death toll. Ipinunto ng DFA na nasa 10,060 pa rin ang bilang ng mga na-discharge na mula sa mga ospital matapos ang kanilang paggaling mula sa nakamamatay na sakit habang nasa 1,049 naman ang death Tol, mababatid na naitala sa Middle East, Africa, ang pinakamaraming bilang ng mga Pinoy na tinamaan ng COVID-19 habang nasa abroad naman na matapos itong umabot sa 9,078 infections, kabilang na ang 675 death at 4,963 na mga recoveries. Brigada Balita! Samantala mga kabrigada, si Justice Esmundo, opisyal ng manunungkulan bilang punong maestrado ng Korte Suprema. Si Brigada Ernie na pukaw sa detalye, Brigada Ernie, ibrigada mo! Opisyal ng naupo si Alexander Esmundo sa pinakamataas na pwesto ng udikatura noong lunes na numpang ikadalawamputpitong chief justice sa harap ni Supreme Court, Senior Associate Justice Estela Perlas Bernabe, na nagsilbibilang isa sa dalawa niyang karibal para sa naturang posisyon na binagkante ni dating Chief Justice Justado Peralta noong March 27. Si Associate Justice Ramon Paul Hernando naman, na isa pang aplikante para sa naturang posisyon, ay nanood sa seremonya online kasama ang iba pang mga miyembro ng korte at ng immediate family ni Esmundo. Mababatid na si Esmundo na ang ikaapat na Chief Justice appointed ni Pangulong ng Rodrigo Duterte sa loob lamang ng halos tatlong taon. Samantala, umaasa naman ng Malacanang na itutuloy ni Esmundo ang pagtataguyod ng judicial excellence at independence, pagsulong ng rule of law at pagsasagawa ng reforma sa hudikatura. Yan ang report. Hatid ng Yami Vet, ang multivitamins ng batang lamang. Ito si Brigada Ernie na pukaw ng Brigada News FM Philippines, The Music and News Authority. Brigada Balita! Brigada Balita Nationwide! Brigada, Brigada Worldwide COVID-19 News Update! Brigada Worldwide COVID-19 News Update! Mga kabrigada, ipinasara po sa Bangkok, Thailand ang 196 na entertainment venues sa loob po ng dalawang linggo sa gitna ng panibagong surge din ng COVID-19 cases sa kanilang lugar. Sinabi ho ng Bangkok Metropolitan Administration na matatagpuan sa tatlong distrito ang mga venues na sinasabing may koneksyon sa bagong cluster ng mahigit isang daang tao na nagpositibo sa COVID-19 nitong mga nakaraang araw. 
Matatandaan, nanayulat po ng Thailand ang 194 na bagong COVID-19 cases nitong lunes, kabilang na ang 45 mula sa nightlife cluster ng kanilang bansa. Mababatid, nabihira po ang three digits na pagtaas ng COVID-19 cases sa Thailand mula pa nung nakaraang taon. Samantala mga kabrikada, base naman sa tala ng Johns Hopkins University, ay umabot na sa mahigit 131.5 million ang bilang po ng mga naitalang COVID-19 cases sa buong mundo, kabilang na ang mahigit 2.8 million death toll at mahigit 74.6 million recoveries. Umabot naman sa 665 milyong katao sa buong mundo ang nabakunahan na kontra COVID-19. At sa Pilipinas naman, nasa 738,913 ang naturokan na ho naaabot sa mahigit 1,400 individual ang nakatanggap naman ng second dose ng bakuna. Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita! Brigada! Weather Update! Kabrigada, asahan na po ang maliwalas sa panahon sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Ayon sa pag-asa, patuloy na paapektuhan ng northeasterly wind flow ang Luzon at Visayas. Magdudulot ito ng maulap na panahon na may tsansa ng mahinang pagulan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi po ng Luzon na maging sa Visayas. Para naman sa Mindanao, ay asahan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may tsansa pa rin ng pulupulong pagulan dahil naman sa epekto ng localized thunderstorms. Samantala mga kabrigada, maglalaro sa 24 hanggang 33.8 degrees Celsius ang temperatura dito sa kamay nilaan. Samantala mga kabrigada para sa ating foreign exchange rate update ngayong umaga po ng Martes. Sa palitan ng piso kontra US dollar mga kabrigada, 48.79. Sa Canadian dollar naman, 38.96. Sa Singaporean dollar naman, 36.35. Sa Chinese yuan, 7.43. Saudi Riyal, 13.01 mga kabrigada. Sa Euro, 57.63. At sa Japanese yen naman, sa 44 centavos. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa umaga, Brigada Balita. At mga kabrigada sa buong bansa, inyo pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, Katuwang ang Drive Max Plus, Power Cells, NutriCleanse, Guard C, Fast Relax, Curamed, Panamed, Drive Max Coffee at ang Yummy Vit. Available po sa lahat ng branches ng Watson, South Star, The Generics Pharmacy, Rose Pharmacy at Brigada Pharmacies Nationwide. Para sa Brigada News FM ng Brigada Mass Media Corporation, the biggest marketing media company in the country, kami po ang inyong mga naging lingkod, Brigada Leo Navarro Malikden. At Brigada Glenn Parungaw, maraming salamat po sa inyong pakikinig. At mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada News FM, the music and news authority. authority.